ഹലോ ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ അതായത് നമ്മളെ സിലബസിലെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് ഇത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ കൊളാബറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓക്കെ ഓൺലൈൻ കൊളാബറേഷൻ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വെബ് ബേസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂൾസ് അതുപോലെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് വെയർ കൊളാബറേറ്റിംഗ് വയർ ബ്ലോഗ്സ് ആൻഡ് വിക്കീസ് ഇങ്ങനെ മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ വെബ് ബേസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂൾസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെബ് ബേസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂൾസ് ആണ് വെബ് ബേസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂൾസിൽ വരുന്നതാണ് വെബ് മെയിൽ സർവീസസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിങ് സർവീസസ് ആൻഡ് വെബ് കോൺഫറൻസ് ടൂൾസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ടു ടോപ്പിക്സ് അതായത് വെബ് മെയിൽ സർവീസസും ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് വെബ് മെയിൽ സർവീസസ് അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് മെസ്സേജിങ് സർവീസ് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വെബ് മെയിൽ സർവീസസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലായി ഒന്നും പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കറണ്ട്ലി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സർവീസാണ് വെബ് മെയിൽ സർവീസസ് അല്ലേ ഇമെയിൽ സർവീസസ് നമുക്കറിയാം ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ജിമെയിൽ യാഹു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം പണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രഡീഷണൽ ഇമെയിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമെയിൽസ് സെൻഡ് ചെയ്യുകയും റിസീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഈ പേര് മറന്നു പോരുത് പി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓക്കെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് പി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ ഒരു ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോട്ടോകോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഇമെയിൽ ക്ലയൻറ്റ് ഇമെയിൽ ക്ലയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം നിർബന്ധമായിട്ടും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അതായത് പി ഒ പി ഇമെയിൽസ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് അതുപോലെ ഔട്ട്ലുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ഇതുപോലെയുള്ള ഇമെയിൽ ക്ലയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പം സി പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പം സീൻ്റെ റൺ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം വേണ്ട പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നതിന് അതിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുക റിസീവ് ചെയ്യുക ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റോർ ഓർ വി ഹാവ് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഓർ ഔട്ട്ലുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇമെയിൽ ക്ലയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുകയും വേണം പിന്നെ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജസ് ഒക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആ പർട്ടിക്കുലർ പി സിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അതായത് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമെയിൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് നമുക്ക് നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മെയില് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ദ സെയിം പി സി എവിടെയാണോ ഏ ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണോ നമ്മൾ ആ ഇമെയിൽ ക്ലയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി ഹാവ് ടു റീച്ച് ദാറ്റ് പി സി എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമെയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പം ഇപ്പം ഒക്കെ വെബ് ബേസ്ഡ് ആയി അപ്പോൾ വെബ് ബേസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഇനി വെബ് ബേസ്ഡ് ഇമെയിൽ സർവീസസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെബ് ബേസ്ഡ് ഇമെയിൽ സർവീസസിന് നമുക്ക് വെബ് മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടി ടി പി ഇമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെബ് വെബ് മെയിൽസ് അതായത് ജിമെയിൽ യാഹു ഹോട്ട് മെയിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ജിമെയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഒരു സിസ്റ്റത്ത
നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈവൻ നമ്മുടെ ഒരു മൊബൈലിൽ നിന്ന് വരെ നമ്മളെ മെസ്സേജസ് ആക്സസ് ആണ് എന്നുള്ളത് വെബ് ബേസ്ഡ് ഇമെയിൽ സർവീസസും ട്രഡീഷണൽ ഇമെയിൽ സർവീസസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾസിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജിമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജിമെയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ വെബ് മെയിൽ സർവീസ് ആണ് ജിമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സെൻഡ് ആൻഡ് റിസീവ് ഇമെയിൽ ഫ്രം എനി വെബ് ബ്രൗസർ ഏത് നമുക്ക് ഏത് വെബ് ബ്രൗസർ വേണം ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ അതുപോലെ ഫയർഫോക്സ് ഇത് ഏത് വെബ് ബ്രൗസർ എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജിമെയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഇതിൽ ഏതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ജിമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡസൻ യൂസ് ഫോൾഡേഴ്സ് ഫോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല ജിമെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം ഈ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് ഒക്കെ ലേബിൾ ചെയ്യുന്നത് ലേബിൾസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മെസ്സേജസും ലേബിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജിമെയിൽ ലെറ്റ് യു ടാഗ് ഈച്ച് മെസ്സേജ് വിത്ത് വൺ ഓർ മോർ ലേബേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മളെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമുക്ക് ഒരു ലേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇമെയിൽസ് നമുക്ക് ആ ലേബിളിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവരാം അതുപോലെ അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഒരു വെർച്വൽ ഫോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് വെർച്വൽ ഫോൾഡർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ജോബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു ലേബിളിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ആ ഒരു അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽസൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ കൊണ്ടുവരാം അതുപോലെ നമ്മളെ പേഴ്സണലിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേബിളിൻ്റെ അണ്ടറിൽ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽസ് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അതുപോലെ കോൺവെർസേഷൻസ് കോൺവെർസേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്തു അതിന് നമുക്ക് റിപ്ലൈ വന്നു അതിന് അഗെയിൻ നമ്മൾ റിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു മെയിലായിട്ടുള്ള കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ജിമെയിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ടുഗേദർ റിലേറ്റഡ് ഇമെയിൽ മെസ്സേജസ് ഇൻ വോട്ട് ഗൂഗിൾ കോൾസ് കോൺവെർസേഷൻ അപ്പം അതിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽസിനെ ഗൂഗിൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് കോൺവെർസേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളൊരു പേഴ്സണ് എത്ര ഇമെയിൽസ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അയാൾ റിപ്ലൈ ചെയ്ത മെയിൽസ് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരൊറ്റ ഇതിൽ തന്നെ കിട്ടും അല്ലാതെ വേറെ 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 ആയിട്ടുള്ള കാണാം നമ്മൾ രണ്ട് പേഴ്സൺ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ എത്ര മെസ്സേജസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ കോൺവെർസേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് യാഹു മെയിൽ യാഹു മെയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിളിനെ പോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് യാഹു ഗൂഗിളിനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെബ് മെയിൽ സർവീസാണ് യാഹു മെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് യാഹു മെയിലിൻ്റെ ബേസിക് വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ ആൻഡ് ദർ ഈസ് പെയ്ഡ് വേർഷൻ ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് യാഹു മെയിൽ പ്ലസ് യാഹു മെയിൽ പ്ലസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പെയ്ഡ് വേർഷനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ യാഹു മെയിൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അൺലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ജിമെയിൽ നമുക്ക് എത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ ജി ബി ആണ് അവർ ഫ്രീ സ്റ്റോറേജ് തരുന്നത് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ ജി ബിയോളം ഫ്രീ സ്റ്റോറേജ് തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യാഹു മെയിലാകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഫസ് ട്രഡീഷണൽ ഫോൾഡർ ബേസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോൾഡർ ബേസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ജിമെയിലിൽ എന്താണ് ലേബിൾ ഈ വെർച്വൽ വെർച്വൽ ഫോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഫോർ ദിസ് ഫോൾഡർ ബേസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ജിമെയിൽ അത് ലേബിൾസ് ആണ് ഇതിൽ എന്താണ് ഫോൾഡർ ബേസ് ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെയാണ് അതുപോലെ യു ഗെറ്റ് എ മെസ്സേജ് പെയിൻ ആൻഡ് റീഡിംഗ് പെയിൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ മെസ്സേജ് പെയിൻ റീഡിംഗ് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് യാഹുവിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ യാഹു ഓൾസോ ഓഫേഴ്സ് ഓക്കെ യാഹു ഓൾസോ ഓഫേഴ്സ് യൂസേഴ്സ് ദ സ്പാം ഗാർഡ് സ്പാം ഗാർഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ
പിന്നെ ഈ ഹോട്ട്മെയിലില് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ആക്സസ് ഫ്രം അവർ മെയിൽ ക്യാൻ ബി ആക്സസ് ഫ്രം എനി വെബ് ബ്രൗസർ ഓൺ എനി പി സി എനി വേർ ഇൻ ദി വേൾഡ് ഓക്കെ അതുപോലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് നമുക്ക് ഐ മീൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫൈവ് ജി ബി ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് ആൻഡ് കമ്പാരിങ് ടു ദിസ് അതർ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ജിമെയിൽ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ജി ബി ആൻഡ് യാഹൂ മെയിൽ അൺലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോറേജിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ക്വയറ്റ് ലെസ് ലെസ്സർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് മെയിൽ സർവീസസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹോട്ട് ഐ മീൻ ജിമെയിൽ ദെൻ യാഹൂ മെയിൽ ദെൻ ഹോട്ട് മെയിൽ അപ്പോൾ ഇനിയും കുറേ മെയിൽ സർവീസസ് ഉണ്ട് സോഹോ മെയിൽ അതുപോലെ എ ഒ എൽ അങ്ങനെ കുറേ മെയിൽ സർവീസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിൽ എക്സാമ്പിളിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിങ് സർവീസസിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിങ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു ഇമെയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആകുമ്പം ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വലി കോൾഡ് എ വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലേ വൺ വേ വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ആ ഒരു ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ ഇമെയിൽസ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു മെസ്സഞ്ചറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ മെസ്സഞ്ചർ ആകുമ്പം ഈ രണ്ട് സെൻറ്ററും റിസീവറും ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ മെസ്സേജിൽ സെൻറ്ററും റിസീവറും ഇപ്പം നമുക്ക് വാട്സപ്പിൻ്റെ കേസായാലും നമുക്കറിയാം വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ റിസ് മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ നമുക്കൊരു ഇമെയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും മെസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിങ് സർവീസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു റിപ്ലൈ അതാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു വൺ വൺ ടു വൺ കോൺവെർസേഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആവും പിന്നെ അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിങ് ഡസ് നോട്ട് യൂസ് സെർവേഴ്സ് സെർവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സാധാരണ ഇമെയിൽ മെസ്സേജിങ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇമെയിൽസ് ഒരു സെർവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആ ഇമെയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ സെൻ സെർവറിൽ നിന്ന് അയാളെ അയാളെ ഒരു മെയിൽ ഇൻബോക്സിലേക്ക് ആ ഒരു മെസ്സേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു സെർവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സെൻറ്റർ പി സിയും റിസീവർ പി സിയും ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫറാണ് നടക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പിയർ ടു പിയർ ട്രാൻസ്ഫർ ദാറ്റ് ഇസ് പി ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബിക്കോസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ആസ് പിയേഴ്സ് ടു ഈച്ച് അത് അതിനിടയിൽ ഒരു സെർവർ അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പി ടു പി ട്രാൻസ്ഫർ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടു പി ടൈപ്പ് ഓഫ് കണക്ഷനാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിങ് സർവീസസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഗൂഗിൾ ടോക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ വിൻഡോസ് ലൈവ് മെസ്സഞ്ചർ യാഹുവിൻ്റെ യാഹു മെസ്സഞ്ചർ അതുപോലെ അമേരിക്ക ഓൺലൈൻ മെസ്സഞ്ചർ എ ഒ എൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് ഐ സി ക്യു ഇതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിങ് സർവീസസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂൾസ് ആണ് ഓൺലൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂൾസിൽ തന്നെ മെയിൽ സർവീസസും പഠിച്ചു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിങ്ങും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മെയിൽ സർവീസസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏതെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ജിമെയിൽ യാഹു ഹോട്ട്മെയിൽ അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചോ മാർക്കിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇമെയിൽ സർവീസസിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് അത് അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ